Dear students, let me present to you the concept of moments. As you already know, this is one of the very, very fundamental and important concepts in uh, whenever we are talking about random variables and probability distributions of random variables. So let us do it step by step. Sabse pehle, let us define the mth moment about an arbitrary origin. Consider the expression expected value of x minus a raised to m, where m is a positive integer and a is uh, any real number, arbitrary real number. All right, if we consider this expression, what is the detailed formula of this expression? Well, of course, if we are dealing with a continuous variable, this expectation will be given by the integral from minus infinity to infinity of x minus a whole raised to m multiplied by f of x. And on the other hand, if we are talking about a discrete variable, then this expectation is given by the summation of x minus a raised to m multiplied by p of x. Yani ye ki jaisi hain dono cheeze hain. Aap jaante hi hain ki jab bhi continuous variable hota hai, to integration ki ja rahi hoti hai. Aur jab discrete variable hota hai, to summation kar rahe hote hain. Um, अब इसमें नोट करने की बात यह है कि जो जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है, this is the formula of the mth moment about an arbitrary origin. जैसे मैंने कहा कि m is a positive integer, so m can be equal to one or two or three or four and so on. So we say first moment, second moment, third moment, fourth moment and so on. लेकिन जो बात नोट करने की है वो ये है कि ये आर्बिट्ररी ओरिजिन है यानी ए जो है दैट दैट इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर इसकी जो नोटेशन है उस पे भी गौर कर लीजिए दिस काइंड ऑफ मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू डैश एम यानी सबस्क्रिप्ट में हम एम लिखेंगे और ऊपर हम उसके साथ एक डैश या एक प्राइम कह लीजिए आमतौर पे डैश ही हम कहते हैं म्यू डैश एम ये चूंकि आबिट्री ऑरिजिन है तो ये वाली नोटेशन है अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जब हम मोमेंट अबाउट द मीन की बात करेंगे उस वक्त ये डैश उसके साथ अटैच नहीं किया जाता ताकि डिफ्रेंशिएट भी हो जाए उसमें और इसमें अच्छा अभी जैसे मैंने कहा था ना कि एम इज अ पॉजिटिव रेल नंबर तो यहाँ भी जो म्यू डैश एम जो कहा तो इसमें अगर एम वन है so we are talking about mu1 dash agar m2 hai to mu2 dash mu3 dash is tarah chal raha hai all right now let us talk now about the mth moment about the mean ye jo abhi pehle aapko diya hai expression uske andar if we put a equal to mu yani a arbitrary number hai na ji so it can also be equal to mu it can be any number so it can be equal to the mean इट कैन बी इक्वल टू म्यू सो अगर मीन या म्यू ही रख दें तब वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इट विल बिकम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू रेस टू एम सो दिस इज द एम एथ मोमेंट अबाउट द मीन यानी आप नोट कर रहे हैं ना कि जो एक्स में से जो चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि इट्स द मोमेंट अबाउट दैट अगेन If it is a continuous variable, we have this thing is equal to minus infinity to infinity x minus mu whole raised to m into f of x. यानी integral उसका जो हमने लिया. और अगर वो discrete है, so it is the sum of x minus mu whole raised to m multiplied by p of x. जितनी भी x values हैं, उस तरह के products वो सब लेके फिर आप उनको sum करेंगे. इसकी नोटेशन जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अब आपके सामने है इस वाले में डैश इसके साथ हम अटैच नहीं करते सो so, एम को अगर वन टू थ्री फोर रखेंगे तो वी विल हैव म्यू वन म्यू टू 
म्यू थ्री म्यू फोर एंड सोन और एक्सप्रेशन आपके सामने अच्छा जी ये नोट करें कि ये जो मोमेंट अबाउट द मीन ये जो ये वाले जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट्स ये भी आप जहन में रखिए सेंट्रल मोमेंट्स भी कहलाते हैं ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट मी टॉक अबाउट द एम एथ मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन अब आप कहेंगे कि ये क्या अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी नो प्रीवियसली आई सेड आर बिट्ररी ऑरिजिन अभी मैं कह रही हूँ द ऑरिजिन और ये नोट करें कि अगर मैं सिर्फ ऑरिजिन कहूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ीरो इसलिए कि ग्राफ पेपर के ऊपर जो हम एक स्कूल लेवल से ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो आप अग्री करते हैं कि नहीं कि जहाँ पे ज़ीरो होता है वो जो y एक्सिस और x एक्सिस का इंटरसेक्शन जो ज़ीरो पे लिया जाता है इज़ इज़ दैट नॉट कॉल्ड द ऑरिजिन तो उस हिसाब से ये नोट कर के रखें कि अगर आप बिट्री ऑरिजिन कह रहे हैं तो हम ए की बात कर रहे हैं वो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ए है लेकिन अगर खाली ऑरिजिन कह रहे हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरो सो इफ वी पुट दैट आबिट्री नंबर ए इक्वल टू ज़ीरो वट डू वी गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो होल रेस्ट एम तो वो ज़ीरो लिखने की तो फिर ज़रूरत नहीं है तो दे फॉर इट इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेस्ट एम सो दिस इज इट द एक्सपेक्टेड वैल्यू of x raised to m is the mth moment about zero ya yeah, mth moment about the origin and again if it is a continuous variable this thing will be equal to the integral from minus infinity to infinity of x raised to m into f of x but if it is a discrete variable it will be the sum of all such products x raised to m into p of x as many x values we may have iski notation pe gaur kijiye jo pehle notation maine aapke samne rakhi thi for arbitrary origin yani wo dash jiske andar tha iske liye bhi students wohi notation istemal ki jati so mu dash m equal to e raised uh, magar wo context se pata lag jata hai ki wo hai ki ye hai to agar ye hai to then म्यू डैश एम या म्यू एम डैश इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स रेस टू एम अब इसके बाद मैं आपके सामने दो स्पेशल केस रखना चाहती हूँ पहला स्पेशल केस देखिए कि ये जो अभी अभी आपके सामने प्रजेंट किया है एम एथ मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन इसके अंदर इफ वी पुट एम इक्वल टू वन वो डू वी गेट वी गेट instead of mu m dash of course we will now have mu 1 dash and it is equal to what expected value of x raised to m m ko 1 rakh diya to kya aaya expected value of x raised to 1 yani expected value of x so what is expected value of x of course it is the mean so this is the first special case k the first मोमेंट क्योंकि एम को वन रखा है ना सो द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन इज सिंपली द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद सेकेंड स्पेशल केस देखिए और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको सेंट्रल मोमेंट्स का दिया है यानी मोमेंट्स अबाउट द मीन का जो जिक्र किया है अभी थोड़ी देर पहले उस वाले के साथ इसका लिंक है और अगर हम उस उसके अंदर m को टू रखते हैं तो क्या होगा म्यू एम इज इक्वल टू समथिंग हमने कहा था तब तो अब हम m को टू कह रहे हैं सो म्यू टू म्यू टू द सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन या दूसरे लफ्जों में द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट आई जस्ट प्रेजेंटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल रेस टू m लेकिन इस वक्त m इज इक्वल टू टू सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वेर तो वॉट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू स्क्वेर 
स्टूडेंट्स इट इज नन अदर दैन द वेरियंस ये तो वेरियंस होता है ना सो दे फॉर दिस इज द सेकेंड स्पेशल केस के द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज नन अदर दैन द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 